Hello para peminat seni tanah air, terutamanya anda yang meminati seni penulisan lirik dan kreatif. Saya Ed Samad. Hari ini saya ada satu eksperimen yang sangat-sangat uh, menarik, yang sangat-sangat memerlukan perhatian dan penyertaan anda. Saya ada beberapa soalan yang saya perlukan anda menjawab. Pertama, adakah anda merasakan rancangan ini bermanfaat? Jika ia, sila angkat tangan sekarang. Baik, turunkan tangan anda. Kedua, jika anda rasa rancangan ini langsung tidak bermanfaat sama sekali, sila angkat tangan sekarang. Turunkan tangan anda. Sebenarnya soalan saya itu tidak penting. Yang penting adalah untuk anda uh, sedari adakah anda menyertai atau tidak uh, kuis yang saya pertanyakan itu tadi. Sekiranya anda menjawab soalan saya tadi dengan mengangkat tangan, ini menunjukkan anda adalah seorang yang conscientious. Menurut kajian, Seorang yang conscientious akan hidup lebih lama lagi daripada seseorang yang tidak yang tidak berapa conscientious uh, provided anda tidak dilanggar lori, jatuh kapal terbang, jatuh bangunan atau terjun laut. Ini adalah menurut beberapa kajian dari luar negara. Poin yang sebenarnya ingin saya sampaikan bukanlah mengenai uh, seorang yang conscientious ataupun soalan yang saya telah tanya terlebih dahulu tetapi sebenarnya apa yang saya cuba pamerkan adalah bagaimana saya boleh mendapat maklumat-maklumat yang sedemikian rupa pada saya untuk menjadi seorang penulis walaupun penulis lirik untuk lebih-lebih lagi uh, penulis uh, majalah uh, penulis novel dan uh, screenplay kita mesti mempunyai ilmu pengetahuan ataupun pengetahuan yang sangat uh, luas mengenai dunia di sekeliling kita. Jadi, untuk mempunyai pengetahuan yang luas, kita mestilah menjadi seorang yang curious, sentiasa ingin tahu. Dan untuk menjadi seorang yang ingin tahu, kita mesti ada kecenderungan yang amat sangat untuk membaca, membaca dan membaca. Untuk menjadi seorang penulis, kita mesti menjadi seorang yang menarik. Bukan menarik daripada sekadar pakaian kita, wajah kita. Tetapi yang paling mustahak sekali adalah kita mesti jadi seorang yang mempunyai fikiran yang menarik. Untuk menjadi, untuk memiliki fikiran yang menarik, kita mesti curious. Kita mesti banyak membaca, nak ambil tahu menonton uh, dokumentari dan sebagainya berkawan dengan uh, orang-orang yang menarik sentiasa berbincang berbahas dengan orang-orang yang menarik dan yang paling mustahak jauhilah diri anda daripada seorang yang boring dan membosankan jauhilah daripada orang yang boring dan membosankan seperti mana anda menjauhikan diri anda daripada seorang lelaki yang sedang bogil dengan bau ketiak yang kepam dengan kote yang tegang dan berkudis dan bersopak dan berbau hangir dan baru saja lepas makan beberapa biji Viagra lari daripada mereka mereka itu berbahaya hari ini saya nak kongsi beberapa jenis buku dan penulis. Saya selalu membaca kedua-dua jenis uh, tulisan, fiction dan non-fiction. Hari ini dalam bab uh, fiction, saya ingin berkongsi dengan anda seorang penulis yang sangat-sangat saya minati. Uh, dia adalah Elmo Leonard. Kalau anda tak kenal Elmo Leonard atau belum pernah membaca buku Elmo Leonard, saya ingin cadangkan anda membaca uh, 
uh, buku Gleeds oleh Elmer Leonard. Elmer Leonard selalu menggunakan perkataan-perkataan yang mudah. Dia penulisannya dan penceritaannya tidak boleh kita jangka mana dia akan bawa. Unpredictable. Watak-watak yang dalamnya semua menarik. Apa yang paling saya suka pasal Elmer Leonard, bagaimana uh, daripada satu keadaan, dia boleh merubah transition keadaan itu kepada keadaan yang lain. Memang sukar untuk saya saya jelaskan. Jadi, sebagai penulis lirik, kita menulis lirik, uh, kita menyai suku kata yang terhad dalam sesebuah lagu. Bagaimana kita uh, kebolehan untuk mengisi suku kata dan Uh, merubah uh, direction cerita kita dan kemudian memberi uh, pengalaman membawa uh, pendengar kita ke tempat yang mereka belum pernah uh, alami adalah satu kebolehan yang sangat baik bagi seorang penulis diri dan saya sendiri merasakan penulisan Amal Leonard sangat membantu uh, laras fikiran saya sebenarnya pada sekitar tahun 2005 hingga tahun 2010, saya banyak menulis dengan uh, Audi Mok. Dan kalau anda pernah mendengar lagu-lagu ceritaan kami, itu terutamanya untuk Niki Palikat, uh, Ning Bazura dan sebagainya. Saya di era itu, saya sangat cenderung untuk banyak membaca Elmo Leonard. Jadi uh, kalau anda meminat kalau anda membaca atau mendengar lagu-lagu Niki Palikat sebenarnya banyak unsur-unsur Elmo Leonard uh, gaya laras pemikiran tu Elmo Leonard yang saya rasa saya boleh apply dalam penulisan uh, lirik saya lewat sedekat ini saya lebih cenderung sebenarnya untuk membaca buku-buku non-fiction um, mungkin kerana faktor usia. Jadi uh, antara buku yang ingin saya uh, recommend kepada anda uh, buku non-fiction ialah uh, oleh Jared Diamond. Saya memang peminat uh, Jared Diamond. Buku pertama yang saya nak recommend kepada anda adalah uh, Guns, Germs and Steel. Ia adalah buku mengenai sejarah. Ramai orang berkata bahawa kita adalah apa perkara yang kita makan. Tambahan lagi, kita juga adalah apa yang kita baca. Sebenarnya, kalau saya nak rangkumkan video saya hari ini adalah untuk menjadi seorang penulis, anda mesti memiliki pemikiran yang menarik. Dan untuk anda memiliki pemikiran yang menarik, anda mestilah menjadi seorang pembaca tegar dan penonton dokumentari tegar dan sentiasa bergaul dengan orang-orang yang menarik pemikiran dia bagaimanakah hubung kait uh, kuis saya tadi itu dengan uh, motif sebenar uh, tajuk sebenar video ini anda sendirilah yang fikirkan kalau anda rasa rancangan hari ini juga ada manfaat dan menantikan uh, rancangan-rancangan di masa terdekat ini uh, silalah subscribe kepada channel saya jika anda rasa ianya tidak bermanfaat um, nak subscribe pun boleh juga apalah salahnya ok sehingga bertemu lagi